川普总统星期一再度对美中贸易战发表强硬讲话，声称要打持久战。川普说，他不指望这个星期的美中经贸谈判会取得很大进展，还说他没有一个与中国终结贸易争端的时间表。川普在白宫接受路透社专访时说：“我做长远打算。”而中国外交部例行记者会上，发言人陆康也对此问题作出回应。他说：“应美方多次邀请。”中国商务部副部长王寿文率团赴美，与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团进行经贸问题磋商。中国商务部已经发布了有关消息。就中方而言，既然举行磋商，我们当然希望磋商能够取得好的结果。但是你应该知道，中方不喜欢在磋商之前发出各种声音，而是希望双方能够安安静静、踏踏实实坐下来。在对等、平等和诚信的基础上，谈出好的结果。在中国商务部官方网站上发布的声明中显示，中方重申反对单边主义和贸易保护主义做法，不接受任何单边贸易限制措施。中方欢迎在对等、平等、诚信的基础上开展对话和沟通。而本次率团出征的商务部副部长王寿文曾多次在不同场合强调。中国是多边贸易体制的坚定支持者，坚决反对贸易霸凌主义、保护主义和单边主义。今年七月十一日，世贸组织在瑞士日内瓦开始对中国进行第七次贸易政策审议。王寿文率团出席，并强调中方支持多边贸易体系的立场。而此次参与磋商的美方代表团是由马尔帕斯 （David Melpers） 领衔，他如今是财政部负责国际事务的副部长。本次谈话的时机非常关键，因为美国贸易代表办公室本月七日称，将从八月二十三日起，对从中国进口的两百七十九项约一百六十亿美元商品加征百分之二十五关税。征税清单包括半导体、电子、塑料、化学品和铁路设备等商品。中国国务院关税税则委员会八日予以回击称，自八月二十三日起。对约一百六十亿美元进口的美国商品加征百分之二十五关税，而这次谈判能否缓解贸易战频频升级的危机，不仅美国总统不看好，小编也不看好，因为美国发动贸易战的根本原因导致了贸易战将会持续进行下去。欢迎大家点播最新一期盟观察节目《美国到底为什么发动贸易战》，论对华政策变脸的根本原因与背后的故事。网络前沿资讯分享独家解读，欢迎大家订阅 ACM 蒙传媒。